Когда мы говорим что-то о себе или о своих друзьях, то о людях можно говорить, называя их имена, можно имена заменять местоимениями. Я, он, она, оно, мы, вы, они. I, he, she, it, we, you, they. Для того, чтобы сообщить что-то о себе или о ком-то, нужно сформулировать предложение. Ну, о себе, например, я могу сказать «Я русский», «Я из Москвы», о нем Джордж – англичанин, он – журналист, а о ней – Селли из Америки, она – актриса, она – хорошая актриса, будет звездой. При этом вот что интересно. Когда мы рассказываем о ней по-русски, мы говорим, она была студенткой, она будет звездой. То есть употребляем глагол «быть» в прошедшем или будущем времени. Была, будет. Но когда мы говорим в настоящем времени «она актриса», мы этот глагол «быть» пропускаем. Когда мы говорим «сели актриса», мы подразумеваем, сели есть актриса, но это слово есть мы не говорим. По-английски этот глагол связку есть пропускать нельзя. В русском языке глагол быть в настоящем времени настолько вышел из употребления, что мало кто знает все его архаичные формы. Мы употребляем только слово «есть», но и очень редко слово «суть». Но если мы по-английски скажем «сели актриса», то получится два несвязанных слова. «Сели» – это «сели», «актриса» – это «актриса», и перечисление этих двух слов не говорит нам о том, что «сели» является актрисой. Нужно обязательно связать эти два слова. Сказать «Сели есть актриса». Тогда получится связанная фраза. Говоря по-английски, глагол «быть» в настоящем времени пропускать нельзя. Нужно так и говорить. «Сели есть актриса». «Джордж есть англичанин». «Я есть русский». Мы есть туристы, мы есть в Москве, а не просто мы в Москве. То есть мы употребляем глагол «быть», когда сообщаем, кто я или он. Я есть кто-то. Какой я или он? Я есть такой-то. Где нахожусь я или он? Я есть там-то. Это самый главный глагол в английском языке. Быть. По-английски to be. Быть. Являться. Находиться. To be – это инфинитив. Быть. Инфинитив можно употребить, например, сказав «Я хочу быть там». I want to be there. Или помните, у Шекспира монолог Гамлета начинается со слов «быть или не быть». Вот в чем вопрос. To be or not to be. That is the question. А в настоящем времени глагол to be имеет следующие формы. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Всего три слова. Am, is, are. Это формы глагола to be, быть, в настоящем времени. Их нужно твердо знать. 
не путать и, главное, правильно употреблять. Итак, про себя я говорю I am. Например, сообщаю, кто я. I am Alexander. Это имя. Я Александр. Вот я кто. Или могу сказать I am Саша. Я Саша. Как я себя назову, так меня и будут называть. Или какой я. I am Russian. Я русский. Вот я какой. Или могу себя похвалить. I am good. Я хороший. Или могу сообщить о том, где я нахожусь. I am in Moscow. Я в Москве. Вот я где. Самое главное в этих фразах сказать I am, а не просто I. Про него говорим he is, про нее she is, ну а про что-то неодушевленное it is. Например, George is English, George англичанин, he is from England, он из Англии. Sally is from America, Sally из Америки. She is American. Она американка. Главное сказать she is, а не просто she. She is an actress. Она актриса. Во множественном числе мы говорим we are, you are, they are. We are in Moscow. Мы в Москве. We are tourists. Мы туристы. Если вы немец, я вам скажу you are German. Вы немецкий. You are from Germany. Вы из Германии. They are tourists. Они туристы. They are in Moscow. Они в Москве. Главное сказать «they are», а не просто «they», говоря о том, кем они являются или где они находятся. Итак, когда мы хотим сообщить, что я или кто-то является кем-то, является каким-то, находится где-то, тогда мы говорим «am», «is», «are». Сказали «I am», и дальше сообщаем имя, профессию, качество, местонахождение. Но если я говорю о том, что я делаю что-то, говорю, пью, читаю, люблю, то там будет другой глагол. И глагол «быть» здесь уже не нужен. Например, I am in Moscow, я нахожусь в Москве. Глагол «быть» в форме am. I live in Moscow. Я живу в Москве. Здесь глагол live – живу. И говорить I am здесь уже не нужно. Просто I live. Или нахожусь, или живу. Что-то одно. Или I am in Moscow. Или I live in Moscow. То есть мы употребляем глагол быть, если сообщаем не о том, что мы делаем, или кто-то делает, а о том, кем мы являемся, каким мы являемся или где мы находимся. Вот только в этом случае мы сказали I am, he is, she is или we are, you are, they are и потом сообщаем конкретную информацию, кто, какой или где. Повторяйте, пожалуйста, за мной после того, как я фразу произнесу по-английски второй раз. I am Russian. Я русский. I am Russian. I am Russian. I am an engineer. Я инженер. I am an engineer. 
I'm an engineer. Я в Москве. I'm in Moscow. Я в Москве. I'm in Moscow. I'm in Moscow. Теперь про него. He is George. Он Джордж, это его имя. He is George. He is George. He is English. Это национальность. Он англичанин. He is English. He is English. Он из Лондона. He is from London. Он из Лондона. He is from London. He is from London. Он журналист. He is a journalist. Он журналист. He is a journalist. Обратите внимание на одну вещь. Когда мы называем имя или качество, мы говорим просто I am Russian, he is George, he is English. Но когда мы называем профессию, то мы перед словом, названием профессии, ставим слово A или N. He is a journalist, он один журналист. She is an actress, она одна актриса. I am an engineer, я один инженер. Вообще-то один по-английски one, но так короче. A перед словом, начинающимся с согласной, N перед гласной. A journalist, an actress, an engineer. Это артикль. Один. У них так принято говорить. Один – это значит не один такой, а один из множества таких. То есть, I'm an engineer, я один из множества инженеров, один из инженеров. He is a journalist, он один из журналистов, которых много. She is an actress, она одна из актрис. Много есть разных актрис, и она одна из них. She is an actress. Это так называемый неопределенный артикль. A или N. Если мы говорим о качестве, то мы артикль не употребляем. Мы можем сказать «Джордж хороший», «Джордж is good», «Джордж хороший», «Джордж is good», «Джордж is good». Или «Он приятный», «He is nice», «Он приятный», «He is nice». He is nice. Но если мы употребим существительное, то нужно ставить артикль. Например, он хороший журналист. He is a good journalist. Он хороший журналист. He is a good journalist. He is a good journalist. Или он приятный парень. He is a nice guy. Он приятный парень. He is a nice guy. He is a nice guy. И это все о нем. Теперь про нее. She is Sally. Она Sally. Это ее имя. She is Sally. She is Sally. Она из Америки. She is from America. Она из Америки. She is from America. She is from America. Она американка. She is American. Она американка. She is American. She is American. Сэли актриса. Sally is an actress. Sally актриса. Sally is an actress. Sally is an actress. Она хорошая. She is good. Она хорошая. 
She is good. She is good. Она хорошая актриса. She is a good actress. Она хорошая актриса. She is a good actress. She is a good actress. Она симпатичная. She is pretty. Она симпатичная. She is pretty. She is pretty. Она симпатичная девушка. She is a pretty girl. Она симпатичная девушка. She is a pretty girl. She is a pretty girl. Теперь про нас во множественном числе. Мы русские. We are Russian. Мы русские. We are Russian. We are Russian. Мы в Москве. We are in Moscow. Мы в Москве. We are in Moscow. We are in Moscow. Мы туристы. We are tourists. Мы туристы. We are tourists. We are tourists. Множественное число в английском языке образуется добавлением окончания s к имени существительному. A tourist. Один турист. Tourists. Туристы. An actor. Один актер. Actors. Актеры. An actress – одна актриса. Actresses – актрисы. A journalist – один журналист. Journalists – журналисты. Поэтому про себя я скажу I am a tourist. Я один турист. Про него he is a tourist. Он один турист. А про нас we are tourists. Мы туристы. Или про них they are tourists. Они туристы. И здесь артикля a уже нет, потому что он означает один. А это множественное число. Про вас я могу сказать, например, you are French. Вы француз. You are French. You are French. You are from France. Вы из Франции. You are from France. You are from France. You are nice. Вы приятный. You are nice. You are nice. Или you are a nice man. Вы приятный человек, приятный мужчина. You are a nice man. You are a nice man. You are a tourist. Вы турист. You are a tourist. You are a tourist. Это если я обращаюсь к одному человеку. А если к группе «вы туристы», то «you are tourists». «Вы туристы». «You are tourists». «You are tourists». Про них мы скажем «Sally and George are in Moscow». «Sally и Джордж находятся в Москве». Sally and George are in Moscow. Sally and George are in Moscow. Они туристы. They are tourists. Они туристы. 
they are tourists. They are tourists. А если они студенты, то they are students. Они студенты, they are students. They are students. Еще обратите внимание, не следует путать название стран и национальностей. Я говорю I am Russian, я русский, но I am from Russia, я из России. He is English, он англичанин. He is from England, он из Англии. Russia – название страны, Россия. Russian – название национальности, русский. Russia – Russian. England – English. Название страны – England. Название национальности – English. Какой? Английский – English. France – Франция, French, француз, французский, French. Germany, страна, Германия, German, немецкий, германский. Spain, Испания, Spanish, испанский. Italy, Италия, Italian, итальянский. China, Китай, Chinese, китайский. Он китаец, he is Chinese. Он из Китая, he is from China. Глагол связку в английских предложениях в настоящем времени пропускать нельзя. Пропускать нельзя, а сокращать можно. Ведь так мы говорим I am an engineer только на уроках английского языка. А в беглой речи эта фраза звучит так I am an engineer. Мало того, что слово am становится безударным, от него остается один звук m. I'm an engineer. I'm in Moscow. I'm Russian. I'm from Russia. И на письме, когда передают прямую речь, это сокращение обозначает знаком апостроф выпадение гласной М. Слово is тоже сокращается в беглой речи, от него остается один звук Z. И мы говорим не he is a journalist. А говорим, he's a journalist. He's English. He's from London. He's in Moscow. She's from New York. She's an actress. She's American. She's a good actress. Слово R. Тоже так произносится R, если его читать отдельным словом, а в беглой речи оно произносится как безударный звук А. They are students. Они студенты. They are in Moscow. Они в Москве. We are tourists. Мы туристы. You are French. Вы французы. You are from France. Вы из Франции. Итак. Теперь мы с вами знаем все личные местоимения в именительном падеже. I, he, she, it, we, you, they. И знаем формы глагола to be, быть в настоящем времени. Am, is, are. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. И чтобы довести их употребление до автоматизма, поиграем в игру «Кто первый скажет?». 
Вы помните правила этой игры? Я говорю фразу по-русски, а через три секунды я ее говорю по-английски. И ваша задача за эти три секунды успеть ее сказать раньше меня. Если вы хоть раз не успели сказать эту фразу раньше меня, или сказали ее неправильно, значит вы проиграли, и вы должны эту игру повторить сначала, до тех пор, пока не выиграете. Итак, я читаю фразы по-русски, а вы их говорите по-английски. Вы из Англии. You are from England. Я русский. I am Russian. Они хорошие. They are good. Она врач. She is a doctor. Мы туристы. We are tourists. Он в Москве. He is in Moscow. Смотрите следующий урок.